Y a todo trivia, trivia. ¿En qué se parece Silvano Aureoles a Pedro Ferriz de Con? ¿No? A ver. Está muy está buena, está, está buena, está buena. ¿Sin decir groserías o, o.? No, no, sin decir groserías. Ok. Bájate del banquito. <ríe> Cálmate, Polo Polo. <ríe> Oye. Oye, a ver, ahí te voy a decir. Ayer. Es que como dicen una cosa, dicen otra, como la chimoltrufia. Eh, ayer... No, ¿cómo crees en México? No, sí. Los políticos así y los periodistas neoliberales que han mamado del chayote durante los últimos 50 años. No, ¿cómo Ay, crees? No. Ahí te va, ahí te va. Ahí Me te molesta va. la calumnia que acabo de decirle a personajes tan decentes. Ahí te va. Ayer Pedro Ferriz de Conde decía, me largo. Después de 50 años, ya, me voy de los... Me Acabo de ver que hace una hora subió un video ahí de que con X de Xochitl en su central equilibrio, no sé cómo chingado se llama su espacio. Y Silvano Aureoles había dicho que no le iba a alcanzar. Lo, lo, lo reportan diciendo que el PRD anda valiendo madre y que no le alcanzaba y por eso no le iban a tomar en cuenta los del PRI y los del PAN. Y resulta que acaba de decir que no se baja, que él sigue y que es mentira lo que se diga, lo que lo, 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 lo entendieron mal. O sea, insisto, en eso están estos personajes como Silvano Reales y Pedro Ferriz de Con, que primero dicen una cosa y luego les da frío y dicen otra, mi querido. Porque necesitan vocero como Fox lo que el señor periodista comunicador <risa> quiso decir. O sea, eso sí. Ándale, ándale. Oh. Bueno, ya me imagino el chis, no es falso, pero se exagera, ¿no? Para que no haya dos, dos cosas, dos, dos cosas rápidas. Este, hay un comparativo al 2018 de lo que gana un, un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México comparado con Estados Unidos. En México, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, salario en dólares anual, son 343 mil 276 dólares a valores del 2018 con un dólar a 1960, como estaba cotizando. Ahora imagínense con el dólar a 17, pues hagan, hagan, hagan este, la diferencia, ¿no? En Estados Unidos, un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana 255 mil, casi 100 mil dólares menos que lo que gana un ministro. En Canadá gana 279 mil dólares. En Reino Unido, 271 mil. Y en España ganan 123 mil dólares. O sea, básicamente un ministro de la Suprema Corte de Justicia en un país con 130 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto que es 20 veces menor que el de Estados Unidos, por dar un ejemplo, por dar un ejemplo, ganan casi 100 mil dólares más al año que un ministro de la Suprema Corte en Estados Unidos. Si eso no es una exageración en los, en los, en los salarios, porque tendría que ser... ¡La porra lo saluda! Porque ese, eso tendría que ser, o sea, es, ese es el dato que tendrían que entender de por qué no puede ganar un ministro de la Suprema Corte más que más que un ministro de la Suprema Corte en Estados Unidos con los valores de mercado que se tienen. Están, a ellos que tanto les gusta el capitalismo y que tanto les gustan estas cosas que el libre mercado la chingada deberían de ajustar como el imbécil de Fox cuando cuando hubo el gasolinazo que, que sale con su batea, vamos a decir. Bueno, hoy me alegro de que se haya liberado el precio de la gasolina, precios internacionales. Yo en aquel entonces sí, pendejo, pero también deberían de liberar el, 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 el salario mínimo a precios internacionales, como lo, lo hicieron, ¿no? Sí, pero, mira, ahí, ahí, ahí sí quiero diferir de ti, te voy a decir por qué. Yo con el debido respeto creo que si un ministro de la Suprema Corte hiciera su trabajo como debe de ser y que pusiera la justicia antes que la legalidad, porque así es la forma como hemos visto que han estado en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, no solo merecerían eso, merecerían a lo mejor ganar más. El problema es que... Para no... nada, para nada. Tienen que ganar de acuerdo a las condiciones del país. Por favor, cabrón. Tienen un sinnúmero de beneficios los cuales no van en proporción a lo que necesita el pueblo de México. Y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy fácil. Cuando se decidió el FOBAPROA que terminaron apoyando, incluso desde la Corte, el hecho de que se aprobara que todos aquellos mega multimillonarios no pagaran sus deudas y que fueran absorbidas por el gobierno, en pocas palabras, por todos los ciudadanos, y que para que la gente lo sepa, jóvenes que están empezando a ser productivos en este país, que ya cumplieron más de 18 años, tienen que pagar impuestos, aunque no lo paguen realmente, ya los pagan con el IVA y con todo lo demás, 
le faltan más de 50 años para que terminemos de pagar el juego a prueba. Por eso creo que no es justo. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a ganar de acuerdo a sus capacidades, pero siempre y cuando también sea en beneficio de la sociedad en donde está. Y esa es la gran diferencia, mi querido Ramiro, por lo cual no es justo. Pero si lo hicieran de forma correcta, estaría completamente de acuerdo en que ganaran muchísimo más incluso. ¡Ay, tiro la malamita! Venga, no, bueno, no me está mal. A ver, un señor de la tercera edad que lo tenemos que despertar, ¿no? Y que además. No estés, no estés defendiendo. No estés defendiendo. No estés defendiendo. No que se siente acá Juan Camané, pues imagínate, pues no. No estés defendiendo lo indefendible. Es simplemente que los salarios deben, deben de ser este, paritarios con la economía del país. Es simple, ese es mi punto. Pues, deben de ganar bien, sí, pero deben de ganar bien de acuerdo a los valores económicos del país. No me vas a decir que un pinche país que tiene una economía 20% menos, un ministro tenga que ganar uno más que uno de, de, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Yo por eso mostré los valores. Tienen que ser de acuerdo. Los salarios tienen que ser de acuerdo al país. Eh, a mí me parecen los salarios de la Suprema Corte una exageración. Ahora, pasando al otro tema, el de los policías que bien planteaba, planteaba César, el, el caso es que nosotros en México teníamos creo que punto .69 policías por cada mil habitantes y tienen que ser dos por cada mil habitantes y, y, lo de las, y lo de la Guardia Nacional pues ha venido a paliar un poco. Yo creo que todavía tenemos un déficit de, no sé, 50, 100 mil policías para llegar a los números plenos, ¿no? Porque pues obviamente en los sexenios pasados pues tenías 25 mil policías con, con García Luna y pues ahora sí que la mitad pues trabajaban para, para el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues vamos en el camino, como bien lo dice César, vamos en el camino de encontrar, ¿no? Como bien dice, el comparativo entre los... Eh, el comparativo entre, entre los... Ramiro, ¿no? ¿Cómo eran los operativos, no? Ahí, va, ahí vamos para Tamaulipas, ahí vamos, eh, ahí vamos todos. Entonces salían de Tamaulipas y se iban a Monterrey, o se bajaban a Veracruz, que ya limpiamos Tamaulipas, ahora vamos para Monterrey, entonces se regresaban a Tamaulipas y, no, y así se la pasaban, ¿no? O sea, jugando el, efecto, los... el efecto cucaracha, pues, el efecto cucaracha, pero bueno. Con eso quiero cerrar y, y, este, y César, ponte a estudiar más para que no sigas diciendo esas cosas. En fin. Con mucho gusto. Mi 18 y 24 doctorados estilo Samuel García, te los voy a meter por donde más te quepan. Deben de ser las orejas. Que se puso un celado a su hermano. Tuvimos aquí invitados de lujo, chingado. Se puso un celado. Hoy no te Hoy no te vamos a maltratar, pinche Vicente, porque hoy, no, hoy traemos ganas de pelear entre nosotros, güey. El más inteligente <risa> de todos es el maestro Jairo, que para evitar ser daño colateral de un madrazo, mejor ni, mejor ni se metió. No, no, yo, yo respeto, yo respeto. <risa> Dicen que cuando los perros son bravos, hasta los de casa muerden, hijo de Dios. ¡Ay, con la chica! <risa> a ver, Jairo, Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, eh, querido maestro, para que te vean, te escuchen, te lean? Pues eh, antes que nada, ya estamos en las últimas funciones de ya las últimas dos funciones de eh, los años maravillosos allá con la reina chula, Ceci Sotres, Nora Huerta, ahí en el Teatro Mar del Vicio de Coyoacán. Ya son las últimas dos, dos, dos. Así que cáigale. Ahí un licenciado no ha ido. Dijo que iba ahí y no ha ido. Quién sabe qué le qué habrá pasado. No sé, pero no ha ido. Pero bueno, cáguenle ahí, todo se va, se va a poner padre y son ya está en, su, en el éxtasis, en el éxtasis de los años maravillosos. Eh, también pueden encontrar, ya sabe, todos los domingos en eh, Operación Mamut, ahí en Canal 11 a las 10 de la noche, con un gran elenco, con Nora Huerta, seis otros también, Fernando Rivera Calderón, eh, con Chileón, es un gran elenco, o sea, donde... Eh, se hace parodia política chida de buena de, de, de super buena calidad no como no, no como la de otros de un privilegio de mandar entonces este es un es un gran programa muy divertido ahí para que le caigan y por supuesto pueden encontrar en arroba jairo calixto ahí en el twitter donde sí pues hay locura emoción hay mucho bot y eh, ahorita, ahorita soltaron ya el recurso, ya cayeron. Todos los bots traen Wipil, qué extraño. Y de Pineda Cobalín, fíjate, qué cosa más rara. Entonces, eh, ahí me, me pueden encontrar. Y por supuesto, los viernes aquí en eh, Sin Censura, en ese pequeño espacio, este, oasis político, cómico, fársico, musical, que se llama Sin Tonsura, los viernes a las cuatro de la tarde, cuatro, cuatro, cuatro de la tarde, para que le caigan, se pone divertido, y la verdad, un gran abrazo a toda la gente, ha entrado, va a entrar mucha gente, y participan, la verdad, estoy muy, este, muy feliz con todo eso que ha ocurrido con uh, Sintonsura, maestro. 
Así que, pues, maestro, ya. si no es mucho pedir, me saluda a la señora Cataño, que tiene unas piernotas. Me... Después le voy a tomar unas fotos. No es morboso, cabrón, no es morboso. <risa> <risa> es que esas piernas no, no, son, de, no son de caminar este, la, la sierra de Hidalgo, como algunos, sino de caminar este, Perisur, caminar <risa> Ars Pedregal y así. Mi querido César. Ya te está ganando el calorcito, yo creo que se sofrió no, con la lluvia. la pedrada y la descalabrada que me dio Jairo ahorita, por eso tuve que poner un tipo que me está chorreando la sangre. ¿no? Este, a ver, para mis queridos amigos del, del, del chat, que ya sabes, empiezan ahí a alucinar, yo puedo entender eh, el, el que no estén de acuerdo con mi punto de no vista. Enojes, no te enojes, no te enojes. Te va a dar un... Te va a dar algo, como a Cril, como a Cril. Te de algo. Tenemos que entender, y ese, ese es algo muy claro, yo siempre he pensado que todo el mundo tiene derecho a ganar dinero y tratar de que un peso se haga en dos, ¿no? Ya sea por tu profesión, por tu trabajo, por tu negocio, por lo que tú quieras, pero que sea todo de forma justa legal, que pagues tus impuestos, que hagas lo que tengas que hacer. Creo que una persona que hace bien su trabajo merece ganar muchísimo más. El señor presidente tomó la decisión de que él, 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 él era el sueldo que él consideró que él tenía que ganar y él lo basó y lo sustentó. Para mí el presidente tendría que ganar 10 veces el salario porque para mí es un excelente trabajo, ¿no? Y él, tenemos que entender algo y ese es el problema y la, la, la situación de la división de poderes. Por eso se necesita una reforma en la Corte, forzosamente. No solo porque no ganen más que el presidente, sino porque sus resoluciones tienen que ser apegadas a la justicia más que a la legalidad. Eso es como que la parte que a mí más me interesa. Y la verdad agradecerle eh, a Jairo, eh, a Ramiro, a, a Vicente, el que nos dieran esta, esta, esta buena noticia, esta sorpresa. Ceci me dijo que iba a haber una, una sorpresa que no me iba a decir y que me iba a dar cuenta. Y cuando veo a Jairo dije, bueno, pues me imagino que hay que sacar una nueva taza este Vicente o algo así. Una sorpresa. Hasta después lo entendí. Ya saben, soy muy brillante, pero muy insistente. Entonces, bueno, pues como buen observador me di cuenta. Eh, más bien, le mando un gran abrazo a Ceci. Le agradezco a las personas que nos vieron. Mañana tengo una audiencia complicada. Tengo que ir temprano fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, tendré que hacer la meme un poco temprano. Por eso no me puedo seguir peleando en Twitter con la mayoría de las personas. <risa> y en los comentarios masivos hacia mis personas. Pero les agradezco mucho estar siempre en sus pensamientos. Arroba César Guti Pri. Así es. La cuenta del, del, del abogado César Gutiérrez. Ya, realmente iba a poner una que es, todos me la pelan y cuando me muera me, y me quemen, me pongan en una penca de plátanos para que aún así después de un cuarto me sigan haciendo los favores. Pero como no cabía, dije, bueno, César Gutiérrez, que es diminutivo de mi nombre. César Gutiérrez. <risa> Anda, a ver, Ramiro, te voy a pedir, por favor, que tu cierre sea... Eh, tranquilo para que no alebrestes a César acuérdate, lo que, acuérdate lo que le pasó a Marieto Ponce cabrón <ríe> mi querido Ramiro ¿por qué no cerramos no, ya, este, ya, ya, invitando ya, ya. a tus trincheras? Pues a, oye a, a Marieto yo le pego de rodillas con una mano amarrada güey, o sea no mames este. eh, me dijeron tú sí le hubieras pegado de verdad Marieto yo sí güey, sí me he pegado de verdad este, <ríe> pero bueno César es un caballero hay que reconocerle eh, pues cierro con una frase de Mujica de, de Pepe Mujica ¿no? Si te gusta mucho el dinero, vete a trabajar a la iniciativa privada, loco. Pero bueno, este, arroba Ramiro Padilla, arroba Ramiro Atondo, arroba Chario Ilustrado, y pues ya saben, ahí seguimos a la, en la vendimia de los libros en, 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 en Amazon, el, el Hojas en Ruta está vendiendo muy bien, este, también Maradot, y obviamente hay uno que se llama Esperando la Muerte, un libro de cuentos que escribí hace mucho tiempo, que también me lo han estado pidiendo mucho, y pues obviamente el nuevo libro de cuentos que saqué, que se llama Los Rituales, pues aparte de los clásicos, ¿no? Cartas a un Facho, y este, y, y Pequeño Chario Ilustrado, que se ha seguido vendiendo, porque es el santo grial de los chairos, y pues me sirvió, ¿no? Ahora que tuve un encuentro con, con un grupo de ciudadanos apartidistas y pues dicté cátedra pronto en esta semana en la otra subiremos el video de mi participación que estuvo muy divertida porque me gritaban y los niños en Ucrania me gritaban no yo le digo pues papá ya cómo le explico no que yo hablaba de Galeano yo hablaba de Enrique Dussel y ellos hablaban de Loret de, de Loret de Mola y López Dóriga pues no hubo manera de, de tener un buen diálogo con estos chavos pero bueno 
Les mando un abrazo, excelente César, nos vemos la próxima semana, mi querido Jairo, un abrazo también y pues vamos a, luego hablamos a hablar de tu libro, mi querido Jairo, que está muy bueno también. Y si te la... Ah, sí, es cierto, o con los señores peñaletistas. No, un abrazo, queridos, un abrazo. Y te prometo que ahora sí, lo que pasa es que tengo que trabajar mucho, a ver, para completar ese quinientón que me estás diciendo, pues hay que chingarle todos los días, hermano. O sea, no te creas que seas... Quedan que dos funciones, hermano, dos funciones. Creo que soy el único imbécil en este país que compra teléfonos carísimos a sus hijos para que nunca le contesten los cabrones y estén siempre ocupados. No está Ellos, solo, no está solo. No les contesta, se indignan y, y todavía la arman de pedo. Digo, bueno, yo soy el único estúpido en este pinche país, cabrón, que el teléfono se los di para que anden jugando y no me contesten. Pero bueno, pues así Señor, es el Sergio, Díganle al pinche César que se está enfriando la cena, ¿no? <risa> cabrón, que... Déjenme llorar. Dicen, dicen, no se junta, ¿no? Los objetos andan en patada y la gente volamos solas. Ni se entiende como ti, no es jamón. No, pero si no, nos mandaba como el águila a volar a todos. Calmados, porque lo que viene a continuación es serio, es cabrón, muy fuerte sobre el chino chonk. Vea y escuche. 